Друзья, всем привет! С вами Михаил, авиаблогер из Екатеринбурга. Сегодня, 4 ноября, стартуют рейсы из Ижевска в Екатеринбург авиакомпании Ижавиа. Вылеты по пятницам и воскресеньям в 21.00, прилет в 23 часа в Екатеринбург, аэропорт Кольцова. То есть по расписанию время в полете 1 час и плюс 1 час разница часовых поясов. Обратно самолеты вылетают в те же дни, пятницу и воскресенье 23.50 и в это же время прилетают в Ижевск. То есть 1 час по расписанию в пути и 1 час минус из Екатеринбурга в Ижевск по часовым поясам. Стоимость авиабилетов от 999 рублей. Сейчас на улице где-то минус один, падает легкий снег, возможно, вы его даже не видите. Где-то примерно пол шестого или без 20 я приехал пораньше, чтобы снять аэропорт и аэропортовую площадь, которая ну, более-менее еще видна при уже тусклом дневном свете. Давайте с нее и начнем обзор нашего сегодняшнего перелета первого рейса по этому направлению из Ижевска в Екатеринбург. Здание аэровокзала аэропорта, а именно так я и называю здание аэровокзала, в которое построены в 70-х годах, являются типовыми проектами. А вот рядом уже будет стоять здание терминала. Далее административное здание. Здесь я нахожусь сейчас на автостоянке. Вот тут появилась подсветка, я ее не помню, чтобы она в прошлый раз была в прошлом году. Здесь один въезд, он же выезд. Ходит один общественный транспорт, 331 автобус. Он ходит редко, поэтому чаще всего здесь пользуются услугами такси. А которая в пиковом случае, наверное, рублей 500 стоит из центра сюда, в аэропорт. Снимаю первый этаж. Налево вы можете выпить кофе. Можете воспользоваться автоматом по продаже воды. Тут вода стоит 80 рублей. Можете чай выпить. Так, идем далее. Здесь сувенирная продукция местных оружейников киоск кофе совсем маленькая зона ожидания здесь уже идет регистрация на наш рейс она началась сильно заранее даже вот есть праздничные украшения виде шариков Вот телевизиончики стоят. Здесь очередь на второй этаж, где и проходит предполетный досмотр. Реклама и жавия на южные курорты, где море и солнце. Здесь кафе. В принципе, днем тут достаточно хорошее меню, можно хорошо покушать, недорого, но вечером только булочки, имейте в виду. А здесь какая-то стена в честь 500 тысячных пассажиров. Давайте посмотрим на онлайн табло. Вот наш рейс сегодня будет последним. И здесь аптечка первой помощи, даже, я бы сказал, серьезной помощи. То есть написано автоматически наружный дефибриллятор. А, не помню, чтобы в каких-то аэропортах было что-то подобное, но это очень может спасти жизнь, а когда нужно действовать прямо сейчас. Я помню, что а, несколько лет назад предлагал аэропорту Ижевска такую идею. И, может быть, это она и воплощена в жизнь.
детей народного единства очень символично, что новый рейс Ижевск Екатеринбург сегодня, вот прямо сейчас, на ваших глазах отправляется в небо, отправляется в Екатеринбург. Все это стало бы возможным благодаря тому, что авиакомпания Жави обновила, обновила свой парк. У нас теперь есть современные самолеты, на которых мы можем летать. Это с одной стороны. А с другой стороны, очень сильно помогает программа развития региональных перевозок, субсидирования рейсов, соответственно, мы можем делать доступные авиабилеты. У нас стоимость авиабилета по 390 рублей. Сегодня почти полный рейс, 180 пассажиров вместе со мной. Это здорово и приглашаю в полет. Сегодня составит 50 минут, полет будет ну, сходить на высоте 9000 метров. Захватим немножко Уральских гор. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер. Какие у вас впечатления от первого рейса в Екатеринбург? Ну, пока рейс еще у нас не выполнен, я думаю, впечатления будут после рейса. Сейчас надеемся, что все пройдет хорошо. Комфортно для пассажиров, безопасно. Ну, всем будет приятно. Здравствуйте, добро пожаловать. Добрый день, вас. спасибо. Уважаемые пассажиры, выражаем особую благодарность участникам программы Яни Сидау. Приглашаем вас в единицу программы ЗАУ, участие в которой позволит оказывать бонусы оплачивать и аренду регулярно. Получить подробную информацию о сайте участника программы можно на официальном сайте АО и жаре и жаре отличку. Обратите внимание на демонстрацию аварийного спасательного оборудования нашего самолета. При экспертизе уже сети фьючерс на стейшн. Наш самолет имеет 8 аварийных выходов. Каждый выход обозначен сигналом на блоку. Аварийные выходы расположены в передней, в средней и в хвостовой частях самолета и сражены на блоке метапами. Висящиеся дорожки под находа указывают направление к выходу. Обратите внимание на выход, расположенный рядом с нами. А вы играете в сети Медесейшнс. Молодцы там открыты с вами. Медесейшнс на лапе этой дизайн. Да. Ваши безопасности должны быть застегнуты после включения того застегнуть ремень. Чтобы застегнуть ремень, ставьте металлический наконечник в пляжку, чтобы застегнуть ремень. Чтобы застегнуть ремень, поднимите крышку замка. Если вы вас упасываете за безопасность, то за лицо. Пассовый сетбок не задает действительно собакал, поэтому вы ставьте террористы сетбок в принципе потока. Более подробно ознакомиться с аварийным спасательным оборудованием нашего самолета вам поможет оценить по безопасности, которая находится в кармане перед вами. Посмотрите внимательно. Приз Ридлс Эдзин Тонашин Компот и Ридлс Покинг Банту Фьюз. Там же вы можете ознакомиться с бортовым журналом авиакомпании. Желаю вам приятного полета. Благодарю за внимание. Внимание, ваше кресло, что рядом со временем вы 
Уважаемые дамы и господа, горькие ребята, наш полет закончен, большущие спасибо за выбор нашей компании. Мы рады будем вас видеть в новом бросу нашего самолета. Спасибо за внимание и хорошего вечера. До свидания, спасибо за рейс. Сейчас в терминале Б идет ремонт, поэтому он отделен от терминала А. Раньше он был сплошным, помните? Вот пока что там будет. Видимо, там будет чистая зона терминала Б, то есть международная. Если вы давно смотрите мои обзоры, то помните, что на этом месте была детская игровая комната и капсульный отель. А также переход сплошной и выход на летное поле в виде окна между терминалами. Сейчас там идут ремонтные работы. Капсульный отель теперь находится на первом этаже. Раньше он был на втором. Теперь там идет ремонт. В Екатеринбурге выпал снег, кольцо в снегу. Увидели это при посадке. Сейчас происходит уборка снега на аэропортовой площади. Уважаемые зрители, спасибо, что досмотрели до конца. Прилетел в аэропорт Кольцово, город Екатеринбург. Это был первый рейс авиакомпании Ижавия из Ижевска в Екатеринбург. С небольшим опозданием, но все-таки здесь погода а минус 1 градус, достаточно снежно, вы это видели на прилете. Надеюсь, вам понравилось. Самолет был полный, это был Boeing 737-800. Ну, чтобы вы понимали, это, по сути, интерьер, как у Победы. Сейчас уже ночь, всем хорошего дня, хорошей зимней уже, наверное, погоды ноябрьской. Всем пока и счастливо!